Pitná voda se do pražského vodovodního systému dodává ze tří úpravy, tedy zdrojů vody, želivky, káraného a podobně. Nejdříve ji potrubí o velkých průměrech přivádí do vodojemu, říká se jim přivaděče. A v jednom vodojemu teď stojíme. Vodojemy jsou rozmístěné tak, abychom měli všude potřebnou zásobu vody pro celé město a byl rovnoměrně udržován, co? Ano, přece zmiňovaný tlak v systému. Vodojemy ale hlavně zajišťují vyrovnání rovnoměrného přítoku vody a značně nerovnoměrného odběru vody v celém městě. Dělají to mazaně a jednoduše změnou hladiny. Pitná voda z jednotlivých upraven se v některých částech Prahy mísí. Někde pijeme vodu jen z jednoho zdroje, jinde ze dvou a někde dokonce ze všech tří zdrojů. Jsem si ale jistý, že to nikdo z nás nepozná. Voda je připravována s velkou péčí a znalostí, kdy nad kvalitou nepřetržit je zaměstnanci vodárny, kterým samozřejmě pomáhají řídící systémy, zásobované informacemi z mnoha set senzorů a čidel. Pár desítek senzorů a lokální řídící systém se najde i tady. V čerpací stanici hned vedle vodoje. A právě tady se bere ta síla, která zvýší tlak na potřebnou úroveň a žene vodu potrubím k přípojkám, které končí ve vašich domovech. Ano, čerpací stanice. V některých z nich jsou opravdu silná velká čerpadla, přes která se proženou tisíce litrů vody za minutu. Kolik jich je? Celkem je na území Prahy 67 vodojemů a 51 čerpacích stanic. No a rovnou si můžeme distribuční vodárenský systém znázornit v animaci, která vám ukáže tu ohromnou vodovodní síť, přinášející vodu prakticky do každé ulice. Vzpomínáte, když jsme o systému mluvili jako o tepnách a žilách? Tady můžete vidět proč. Pražské podzemí je prošpikováno ledajakým vedením. Vodovodní síť je jedním z nich. Za největší rouru, kterou přitéká pitná voda z úpravny vody na želivce, se dá pokládat štolový přivaděč, tedy tunel o průměru 2,64 metrů. Štola pitnou vodu z úpravny vody želivka přivádí do vodojemu v Jesenici. Dalším zdrojem, který vodu dodává do Prahy už více než 110 let, je úpravná vody v Kárané. Potrubí s káranskou vodou končí ve vodojemu Flora a druhý směr potrubí vede do oblasti severního města do vodojemu na rozhraní městských částí Ďáblice a Kobylisy. Posledním zdrojem je voda Vltavská, která se upravuje v Podolské vodárně. Z hlavních distribučních vodojemů je pak voda, jež potrubími menších průměrů, rozváděna do menších vodojemů, k rozvodu vody vodovodními řady až po ty nejmenší, které končí v odběrném místě. Co je to odběrné místo? Na něm se měří odebrané množství vody z veřejného vodovodu. Chcete vidět, jak to vypadá konkrétně, třeba v Pražské Nerudově ulici? Tu určitě znáte. Je zásobována pitnou vodou samospádem z Petřínského vodojemu. A ty boční čárky jsou právě ta přípojná místa, chcete-li od bočky do domu. Dál už je voda rozváděna areálovým nebo vnitřním vodovodem patřícím spotřebiteli. A jsme u konce. U kohoutku, kterým takhle jednoduše pootočíte a voda teče. Je to samozřejmost, co? My ale víme, že dopravit až sem čistou pitnou vodu je celkem složité. Vodovodního potrubí je pod Prahou ukryto i se všemi přípojkami téměř 4,5 tisíce kilometrů. Což je jako kdybyste jedenáctkrát za sebou jeli do Brna a zpět. Šílná dálka. A teď si představte, že potrubí není věčné a jednou bude potřeba všechna potrubí vyměnit. Jsme na centrálním dispečinku. Centrální dispečink, tedy takový velín velínů. Je to místo, odkud se vodohospodářský systém celé Prahy řídí. 
Sál nabitý elektronikou hlídá vše od úpraven vody, jak proudí pitná voda v přivaděčích, přes vodojemy až po vodovodní řady a pak také stokovou síť a čištění odpadní vody. Jak sami vidíte, vše je plně automatizované. Ale ani tady nechybí lidská obsluha, která na proces dohlíží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nepřetržitě a plynule. Tedy stejně jako nám všem teče voda z kohoutků. A když dojde k havárii, odsud se řídí její neprodlené odstranění a také náhradní zásobování pitnou vodou.